I am the lecturer of the Orubam Chakraborty, Sameingan Institute of Science and Technology of Sameingan the Groups. I am the one that has given distinct exercises for algorithm, the subject that I have told you about. The same paper is to discuss with the JC. The one that I have put in the question, I am the one that has given the reduced level. 60 मार्के क्वेश्चन आज बे, तार मुद्दे 20 मार्क्स आज बे तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, एवं बाकी 40 मार्क्स होच्छे बहुत क्वेश्चन टाइप, तार मुद्दे आठ टा क्वेश्चन थक बे, आठ टा बार नोट आता है, अनेक शो में, तार मुद्दे तुम्हारे पांच टा क्वेश्चन सॉल्व करता बे, पुरी टा क्वेश्चन एर मार्क थक बे, ambiguity and money ambiguous when it is same value talk to our number algorithm yes it again justify for you fineness fineness when I keep on the algorithm to get to the number of cash with our effectiveness for the effective or check the different type of language independent money we will know language a number of same algorithm to use code to our don't see Python model Java model we've been a language is hit the other it again manipulate code the ball of the some important category is scale at a scale level target आर परफॉर्मेंस था ये डा खूब बेटर है। ऑलरेडी अभी ग्राफ टा ये डा चार्ट दिए थी देखते ही पाचो छोबी डा तो काइंडली देखेंगे और ये क्लास में ये डा डिस्कस करा जे डिफाइन कैक्टेसी को बेल्ट दिया था। मुझे सेकेंड पॉइंट आम रोटन जे डा कोरे थी जे डेटा एस्ट्रक्शन। एस्ट्रक्शन टा खूब इम्पोर्ट गाड़ी के ते गाड़ी रिंजीन टा किरण भावे चोल जैसे रखी तू भी देखते बाव पाऊन का ना गाड़ी रिंजीन है जे कास्ट टा किरण भावे जे गाड़ी रिंजीन टा एक्सीक्यूट कोच जैसे टा हम लोग देखते हैं नहीं तो गाड़ी टा जे चोल जे शे टा हम लोग बुझते वाली तो ले एसेंशियल जे हम लोग गाड़ी स्टीयरिं प्रोग्राम में कोडिंग टाली के चोकी तो रांटा कंप्यूटर किरण भावे इन द वेतुरे कोर्स चीज़ शेरे किन्तु आमदे का चे हाइट था के प्रोग्राम जे कोट्टे रान कोच शेरे टाम रा बुझते बच्ची किन्तु प्रोसेसिंग टा टोटल कंप्यूटर आमदे का चे हाइट कोडे ये टकी पॉला होच्छे डेटा एस्ट्रक्शन जेटे का हमरा � इतना वक्त इम्पोर्टेन्ट पॉइंट एल्गोरिथम ये थे ता ये पढ़े राम राजे टा गये थी होच्छे ये टा एस्ट्रक्शन ने पढ़े हम रा सेट और मल्टी सेट सेट बोलते के लिए तुम लोग जानो जे सेट टा की है जे एक टा टोटल ग्रुप ऑफ भैलू ग्रुप ऑफ सेम भैलू के हम रा जो भी राखी थे के हम सेट बोली जब हम सेट आर एसोसि� following a specific order at a specific order a unit element going okay container on the store goes down kiki thak a store the value in sorted order when a value no sorted order thak well the ascending order by descending order with the world to take a borrow about take a short order so the unique value when a value no unique of the thak with store or a thak with a point going to ask elements already class i'm going to discuss for a g r मैं आरेख बार बोले जी चीज़ है जो ना मल्टी सेट बोलते के लिए एक्टर सेटेड में तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के जो भी हमने ग्रुप करे रखी मैंने सेटेड में तो ही मल्टी सेट मैंने एक्स चांगे जो भी ऑनिक गुनो सेट के एक्टर ग्रुप एर में तो रखा है तो हमने मल्टी सेट बोली ताके मल्टी सेट आर एसोसिएटेड Following the specific order, a specific order is the same as store code. Rocky, it's a camera multi-set where you could difference as a set by multi-set a property set more the difference as a question. Ask a question. I'm going to ask a algorithm. That's an important topic. So much on the ball. I'm only class. I discuss which is the can you come on notes. Well, not the other to mother. Your project topic to get she hit a chest. Stack you stack you already data structure. I mean, bullet it up. The data structure are algorithm is same. स्टैके जे जे उखाने डेटा स्ट्रक्चर डे जे जे एप्लीकेशन गुनो कोरा चीले स्टैके जे एप्लीकेशन गुनो जो ऑपरेशन बाय एप्लीकेशन जी गुनो हमरा तो मनो चे पुश पॉप बाजे ऑपरेशन गुनो या चीलो एप्लीकेशन गुनो बने इनफिक्स ते के पोस्टफिक्स इनफिक्स ते के प्रीफिक्स कॉन्वर्शन बाय पोस्टफिक एब्लेक्शन जो कि उटा हमी बोले होच्छे हम तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर ये थे जो 
ভিউটা ফলো করা হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট টেকনিক আর ট্র্যাকটা ফলো করেছে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অলরেডি আমার ডেটা স্ট্রাকচারের ভিডিওতে আমি তোমাদের এটা ডিসকাস করা আছে বেসিক পয়েন্টগুলো এরপরে যে পয়েন্টটায় গেছি হচ্ছে অ্যাসিম্পটিক নোটেশন মানে এটা অ্যাসিম্পটিক নোটেশন হতে একটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে অ্যালগোরিদমে যে আমি ভ্যালুটা ইনপুট করছি সেই ভ্যালুটাকে নিয়ে কতটা টাইম লাগছে সেটাকে এক্সিকিউশন করতে টাইম মানে যে অ্যাকচুয়ালি এটা কমপ্লেক্সিটি মানে অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে কমপ্লেক্সিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক প্রথমেই বলি যে কমপ্লেক্সিটি জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ কমপ্লেক্সিটি থেকে আমরা অ্যালগোরিদমে তা একটা অ্যালগোরিদম এক্সিকিউট করতে কত টাইম লাগে বা তার কত স্পেস লাগে সেটা আমরা বুঝতে পারি এবং তার দ্বারা আমরা সফটওয়্যারের ভ্যালু এটা ক্যালকুলেশান করতে পারি একটা সফটওয়্যারের কতটা ভ্যালু হবে সেই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক যে কমপ্লেক্সিটি যে টপিকটা বললাম তার মধ্যে এটা পরে হচ্ছে তোমার অ্যাসিমটিমেটিক নোটেশানটা তার মধ্যে কি কি আছে বিগো আছে ওমেগা নোটেশান আছে থ্রিটা নোটেশান আছে তোমাদের অলরেডি ক্লাসে ডিসকাস করেছি একটু ভালো করে দেখে নিও এখানেও ছোট্ট করে আমি জিস করে দিয়েছি যে যেটা আমি বলছি অ্যাসিমিক নোটেশান ইজ ইউজ ফর ডেসক্রাইব দ্য ডেসক্রাইব দ্য রানিং টাইম অফ অ্যালগোরিদম হাউ মাচ টাইম অ্যান্ড অ্যালগোরিদম টেক্স উইথ এ গিভেন ইনপুট ইন যে আমার একটা অ্যালগোরিদমে কত সময় লাগবে সেটা এক্সিকিউট করতে যদি আমি এন নাম্বার কোনো আন মানে কোনো নাম্বার আমি ইনপুট করি সেটাকে এক্সিকিউশান টাইমটাকে আমরা ডিপেন্ড করি অ্যালগোরিদমের এই কমপ্লেক্সিটিটা বার করি অ্যাকচুয়ালি টাইম কমপ্লেক্সিটি বার করার কিছু ইউনিট তার মধ্যে কী কী পড়তে হবে বিগো থ্রিটা আর ওমেগা এর পরে যে টপিকটা আমরা গেছি যে একটা কমপ্লেক্সিটি একটা অ্যালগোরিদম বেটার কিভাবে বলব তার কেসগুলোকে অ্যানালাইজ করে তিনটে কেস হয় নর্মালি বেস কেস একটা অ্যালগোরিদমকে বেটার বলবো যদি বেস কেস বেটার হয় আর একটা কেস হচ্ছে তোমার ওস কেস যদি অ্যালগোরিদমটা মানে এক্সিকিউশন টাইম বা স্পেস যদি বেশি লাগে দেন তখন আমরা নিশ্চয়ই তাকে বেটার অ্যালগোরিদম বলবো না তাকে ওস কেসের আন্ডারে ফেলব আর বেটারও নয় আবার ওরসও নয় তাহলে ইন মিডিল কম্পিটিশানটাকে আমরা তোমার অ্যাভারেজ কেসের মধ্যে পড়বো তা তিনটে স্কেচ স্টাডি এটাও আমি ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে টাইম আর স্পেস কমপ্লেক্সিটিতে এই তিনটে স্টাডি আসে আর এই গ্রাফটাও মাঝে মাঝে আসে যে গ্রাফটা আমি দিয়েছি এই গ্রাফটা ড্র করতে দেয় তা এটা একটু দেখবে আর অ্যালগোরিদমে কমপ্লেক্সিটি বার করা বিভিন্ন অ্যালগোরিদমে কমপ্লেক্সিটি বার করা যে তোমার রেকারসান রেকারশিপ অ্যাপ্রোচ বা রেকারেন্স অ্যাপ্রোচ এটাও একটু দেখে নেবে ঠিক আছে এটাও বলা তোমাদের কাছে আর প্রত্যেকটা এর পরের যে টপিকটা আমি করেছি হচ্ছে এর পরের যে টপিকটা হচ্ছে আমাদের যে মেথডটা করেছি ডিভাইড অ্যান্ড কনকিউয়ার মেথড রিডি মেথড আর ডাইনামিক প্রোগ্রামিং প্রবলেম ডিভাইড কনকিউয়ার মেথডের মধ্যে আমরা সেই মার্সট যেটা করেছিলাম মার্সট মার্সটের টেকনিকটাই ডিভাইড কনকিউয়ার মেথডে একটা টোটাল অ্যারে থাকবে আর এটাকে কী হয় ছোটো স্মল পার্টে ডিভাইড করব এবং সেটাকে কনকিউয়ার মানে আবার সে কম্পেয়ার করে আবার একসঙ্গে কীভাবে সেটাকে অ্যাটাচ করবো এটা হচ্ছে ডিভাইডার কনকিউয়ার আর ডিডি মেথডটা অলরেডি তোমাদের ডিস্ট্রাস অ্যালগোরিদমটা বুঝিয়েছিলাম ডিস্ট্রো অ্যালগোরিদম মানে শর্টেজ পাত বার করা সেই ডিস্ট্রো অ্যালগোরিদম দিয়ে তোমরা ডিডি মেথডটাকে এক্সপ্লেন করতে পারো ডিস্ট্রো অ্যালগোরিদমটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আর ডাইনামিক প্রোগ্রামিং প্রবলেম বলতে যে একটা প্রোগ্রামকে স্মল মল সাব ডিভিশান বা সাব প্রোগ্রামে আমরা ভাঙছি এবং সেটাকে আমরা কীভাবে ডাইনামিক্যালি কল করব বিভিন্ন এ থেকে লোকেশান থেকে কম্পাইলারে সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা এখানে ছোট একটা ডিসকাশন করছি অলরেডি ক্লাসে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ডিপলি ডিসকাস করা আছে তোমাদের কাছে এর পরে যে টপিকটা তোমাদের কাছে আমি বলেছি সেটা হচ্ছে ডাইনামিক প্রবলেম আমি বললাম যেটা এখানে দেখো আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি যে সলভ দ্য প্রবলেম বাই ডিভাইডিং দ্য প্রবলেম ইন্টু এ সাব প্রবলেম প্রবলেম মানে ছোটো ছোটো প্রবলেম দিন দ্য ডাইনামিক প্রোগ্রামিং দ্যাট দ্য সাব প্রবলেম আর ডিপেন্ডেন্ট ইচ আদার প্রত্যেকটা সাব প্রবলেম ডিপেন্ড করছে তাহলে নিয়ে দেখবো দিই ছাদ আমি এটা দিয়েও দিয়েছি তোমার ডিভাইড কনকিউটারটা বললাম যে ছোটো ছোটো পার্টে আমরা ডিভাইড ডিভাইডিং এ প্রবলেম ইন্টু এ সাব প্রবলেম আপনি এখানে ডিভাইড মানে কি একটা টোটাল অ্যারে থাকবে যেটা আমরা মার্স শটের ক্ষেত্রে যেমন করেছি আমরা টোটাল অ্যারে থাকবে সেটাকে ছোটো ছোটো পারে ডিভাইড করা এরপরে তোমাদের যেটা ডিসকাশন করেছি হচ্ছে আবার এটা দেখিয়েছি তোমার ডায়াগ্রামিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করে দিয়েছি ডিভাইড কনকিউয়ার মেথড গিডি মেথড মানে যেটা আমি বললাম ডিস্টা দিয়ে সলভ করতে ডিভাইড কনকিউয়ার মানে যেটা আমি বললাম মার্স শট দিয়ে সলভ করতে আর ডাইনামিক প্রোগ্রামিং প্রবলেম যেটাকে আমরা সাব প্রোগ্রাম বা সাব রুটিনে ভাঙছি যেটাকে আমরা ফাংশান বলি অ্যাকচুয়ালি ছোটো ছোটো স্মল পাত যেটা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু 
ফরমাল প্যারামিটার অলরেডি অলরেডি এগুলো তোমরা সি প্রোগ্রামিং এ পড়েছো এটা সেম জায়গায় হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এর ফাংশনটা এখানে আমরা সাব রুটিন বা কম্পিউটার আর্কিটেকচারও পড়েছো এই ডিভাই সেটাই এই ডাইনামিক প্রবলেম হিসেবে কাজ করে এরপরে যে টপিকটা গেছি আমরা বিভিন্ন টাইপের শর্টিং শর্টিং মানে তো শর্টিং যখনই করবে বলে দিচ্ছি যাই শর্টিং করো যে যে শর্টিংগুলো দিয়েছি যেমন বাবল শর্ট অলরেডি ক্লাসে ডিসকাস করা ইনসাসন দে বাবল শর্ট মানে কি এক একটা করে ভ্যালু মানে শর্ট হবে এবং তার স্টেপটা আই এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে এবং যেটা যে এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হতে থাকবে এবং ইনসাসন শর্ট একটা করে ভ্যালুকে আমি ইনসার্ট করবো কীভাবে সেটাও দেখেছি সে পাঁচ শর্ট মানে ডিভাইডার কংকিউবার মানে টোটাল অ্যারেকে ছোট ছোটো স্মল পার্টে ভেঙে সেটাকে আবার কম্বাইন করে কীভাবে আবার অ্যাটাচ করা রেডিক শটও তোমাদের বলেছি যে বাকেট থাকবে বাকেটের মধ্যে সেই ভ্যালু অনুযায়ী মানে প্রথমে ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমাদের ভ্যালুগুলোকে সাজিয়ে সেটাকে শর্ট করা সেল শটও আমি বলেছি সেল শট মানে ছোটো ছোটো স্মল পার্টে ভাগ করা এবং সেটাকে আবার একসঙ্গে করা সেল মানে সেল হিসেবে সেটা ডিভাইজন করে সেই ইন্ডেক্স অনুযায়ী সেটাকে এ করা কুইক শটও আমি বলেছি যে একটা পিপড ভ্যালু থাকবে কি করে এ করবে এইগুলোর মধ্যে কমপ্লেক্সিটি মানে প্রথম কথা হচ্ছে শটিং যখনই করবে তার প্রত্যেকটা শটিংয়ের কমপ্লেক্সিটি কিন্তু আসবেই এবং আসেও এই কমপ্লেক্সিটিগুলো দেখে রাখবে যেমন টাইম আর স্পেস কমপ্লেক্সিটি বাবল শটের টাইম পেস কমপ্লেক্সিটি হিপ শটের টাইম পেস কমপ্লেক্সিটি র্যাডিক শটের টাইম পেস কমপ্লেক্সিটি প্রত্যেকটা শটিং যা যা শটিং বলেছি যখনই শটিং করবে তার কমপ্লেক্সিটিগুলো মাস বি দেখে নেবে টাইম আর স্পেস কমপ্লেক্সিটিগুলো এবার হিপ শটটাও বলেছি হিপ শটটা তোমাদের ক্লাসে বুঝিয়েছি যে অলরেডি ম্যাক্স হিপ দিয়ে কীভাবে আমরা যদি সে অ্যাসেন্ডি ঘন্টা শট করি ম্যাক্স হিপ দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে ডিসেন্ডি ঘন্টা শট করলে মিনিপ দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে কীভাবে ম্যাক্স হিপ তৈরি করা কীভাবে মিনিপ তৈরি করলে অলরেডি আমি ক্লাসে তোমাদের ডিসকাস করেছি হিপ মানে আমরা ট্রিতে যে শটিংটা করি সেটাকে আমরা হিপ শট বলছি মানে একটা ট্রিকে যদি আমি শট করতে চাই মানে অর্ডারে মানে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার বা ডিসেন্ডিং অর্ডার ওয়াইজ তখন আমরা এই হিপ শট টেকনিকটা ইউজ করি আর হিপ শট টেকনিকের মধ্যে দুটো টেকনিক ফলো একটা ম্যাক্স হিপ দিয়ে করতে পারি অথবা মিনিপ দিয়ে করতে পারি ম্যাক্স হিপ মানে হচ্ছে রুটের ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম হবে সর্বদা আর মিনিম ভাব মানে হচ্ছে রুটের ভ্যালুটা সর্বদা মিনিমাম হবে এই হচ্ছে কনসেপ্ট তা এইটা আমাদের হিপ শপ টেকনিক আমি বলেও দিলাম এরপরে যেটা গেছি টপিকটা টাইম আস মানে লিনিয়ার সার্চ আর বাইনারি সার্চ লিনিয়ার সার্চের তো তোমরা জানো যে একটা অ্যারেকে প্রত্যেকটা একটা যে এলিমেন্টটা খুঁজছি প্রত্যেকটা এলি এলিমেন্টকে ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যারেতে কম্পেয়ার করা লিনিয়ার সার্চ বাইনারি সার্চ হচ্ছে মিড এলিমেন্টটা বার করে মিডের সঙ্গে যে এলিমেন্ট আমি সার্চ করছি তাকে তুলনা করে তার লেফট এবং রাইটের ভ্যালুটাকে বাড়ানো কমানো লাস্ট এবং ফার্স্টের ভ্যালুটা এই হচ্ছে আমাদের বাইনারি সার্চ কিন্তু সার্চিংয়েরও সার্চিংয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু কমপ্লেক্সিটিটা ইম্পর্টেন্ট মানে সার্চিংয়ে তোমাদের বলতে পারে লিনিয়ার সার্চের টাইম কমপ্লেক্সিটি কত বড় বা বাইনারি সার্চের টাইম কমপ্লেক্সিটি কত বড় এগুলো শর্ট কোশ্চনেও আসে বা বট কোশ্চনেও আসে এই কমপ্লেক্সিটিটা প্রত্যেকটা সার্চিং শর্টিংয়ের কমপ্লেক্সিটি কিন্তু ভাইটাল ইম্পর্টেন্ট আর কমপ্লেক্সিটি চ্যাপ্টারটা একটু আগে তোমাদের বললাম যেটা যে আমাদের যে নোটেশানগুলো বিগো বিগো বললাম থিটা নোটেশান বললাম বা ওমেগা নোটেশান বললাম এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বা তিনটে কেস যেটা বললাম ওস কেস বেস কেস বা অ্যাভারেজ কেস এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফর অ্যালগোরিদম সাবজেক্টটার জন্য এরপরে আমি তোমাদের বলেছি যেটা যে হ্যাসিং টেকনিক হ্যাসিং কিন্তু আসার কারণে হ্যাসিং মানে কি আমি ধরো একটা ভ্যালু খুঁজছি মানে এটা এটাও একটা সার্চিং টেকনিক এটা একটা এক্সটার্নাল সার্চিং হ্যাসিংটা ধরো আমি একটা টেবিলে আর এর টেবিলে আমি বিভিন্ন ইন্ডেক্স এঁকে দিয়েছি বিভিন্ন ভ্যালুগুলো কোথায় আমার আছে সেইগুলোকে বার করার জন্য সেই অনুযায়ী কী ভ্যালু একটা কীতে যে ভ্যালুটা দেবে সেই টেবিল অনুযায়ী আমার সেই অ্যাডেতে পড়ে দেবে যে এই অ্যাড্রেসে আপনার এইখানে ভ্যালুটা আছে অলরেডি ক্লাসে তোমাদের ডিসকাশন করেছিলাম যদি কী ভ্যালু দুটো সেম সেম হয়ে যায় তখন কলিশান তৈরি হয় মানে দুটো সেম কী ভ্যালু আসছে তাহলে একটা টেবিলে তো দুটো ভ্যালু থাকতে পারে না একটা অ্যাডে টেবিলে তখন কলিশান তৈরি হয় ক্যালিশান কীভাবে অ্যাভয়েডেশান করবে অলরেডি তোমাদের বলেওছিলাম যেমন হচ্ছে ওপেন চেনিং মেথড ওপেন হ্যাসিং যেটা সেপারেট করা চেনিং মেথড এগুলো তোমাদের ক্লাসে ডিসকাস করছে আমি লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে কীভাবে কলিশন আমরা রিমুভ করবো আর লিনিয়ার প্রবিং কোয়ার্ডেটিক ইউফেন ডবল হ্যাসিং এগুলো বলে তোমাদের অলরেডি বলেছিলাম ক্লাসে তো এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট এটা হ্যাসিং কিন্তু পরীক্ষাতে আসে প্রায়ই আসে যে পয়েন্টগুলো বলছি বারোটা পয়েন্ট কিন্তু বারোটা হলে বারোটা আমি পয়েন্ট করেছি বারোটা পয়েন্টেই কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার জন্য দুশো পার্সেন্ট বলতে পারো ইম্পর্টেন্ট আসার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি কোশ্চেন এখান থেকে এই এরি এরিয়া থেকে এরপর যেটা গেছি আমরা হচ
খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রাফটা কি জিনিস যে গ্রাফ একটা নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার ট্রিও যেন যেমন নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার ছিল গ্রাফও বলেছিলাম নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার এই নন লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচারে কীভাবে তার প্রপার্টি কোনো সাইকেল কি আমি বলেওছি এগুলো দেখো ভাটিস কি এজ কি ওয়েট কি একটা গ্রাফের একটা গ্রাফের ডিগ্রি কি এগুলো ক্লাসে সব ডিসকাস করা সাইকেলটা কি পাত কি এই গ্রাফের এই পয়েন্টগুলো একটু পড়বে দেখে নেবে এরপর বলছি মিনিমাম স্প্যানিং টি মিনিমাম স্প্যানিং টি অলরেডি তোমরা জানো যে একটা গ্রাফের মধ্যে কোনো সাইকেল থাকলে হবে না একটা গ্রাফ মিনিমাম স্প্যানিং কখনও আমরা বলতে পারবো কোনো সাইকেল থাকলে হবে না ক্লোজ লুপ থাকলে হবে না বা প্যারালাল পাথ থাকলে হবে না তখন সেই গ্রাফটাকে আমরা বলতে পারবো স্প্যানিং ট্রি হিসেবে তাই স্প্যানিং ট্রি তৈরি করার জন্য দুটো অ্যালগোরিদম আমরা ফলো করি একটা স্প্রিংস অ্যালগোরিদম কীভাবে যে আমাদের শর্টেস এটা তৈরি করবো একটা ক্রুসকাল অ্যালগোরিদম মানে একটা টোটাল গ্রাফ থাকবে তার ওই প্রপার্টিগুলোকে ফ্রিয়ানিং ডি প্রপার্টিগুলোকে ফলো করে কিভাবে তার টোটাল স্মল ওয়েটটা মিনিমাম ওয়েটটা আমরা গ্রাফের পার করব এটা দুটো প্রসেসে দুটো অ্যালগোরিদম একটা প্রিন্টস একটা ক্রুসকাল তা প্রিন্টসে আমাদের টোটাল এটা বার করতে হয় ক্রুসকালটা ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে বার করতে হয় মানে ওয়েট এগুলো অ্যাকচুয়ালি এই দুটো কাজই কিন্তু ওয়েটেড গ্রাফের ওপরই হয় মানে গ্রাফটা কিন্তু ওয়েটেড হবে ওয়েটেড মানে কি যে এজের মধ্যে যদি ভ্যালুগুলো আমি ক্লাসে যেগুলো বলেছিলাম এজের মধ্যে ভ্যালু থাকলে সেগুলোকে আমরা ওয়েটেড গ্রাফ হিসেবে ডিনোট করে থাকি তা এই হচ্ছে টোটাল বারোটা ম্যাটার তোমাদের বললাম থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং